guys, I'm Justin and welcome to my channel. So, I'm excited ko today because I watched four entries of the Metro Manila Film Festival. And so, I'm excited to do a review. Kaya naman, bago tayo magsimula, gusto ko muna kayong batiin ng Merry Christmas kasi today mismo is December 25 and it's Christmas. Tumugod ako kanina sa Sinihan para mapanood yung mga pelikula para makapagbigay ako ng review sa channel natin. Yun. vlog, ang i-review natin movie is The Mission Unstoppable, The Dawn Identity ni Bossing Vic Soto and Main Mendoza, and some other supporting casts like Pok Wang, Jake, Zelson, and Jose and Wally. And it's directed by direct Mike Torriera, according to the credits ng movie. Pero sabi naman sa Wikipedia, it's Drek Lynette, I forget the name, Zurbano. Yun. So yun, I'm not sure kung sino talaga yung naging yung director ng pelikula. Comment nyo below kung sino talaga. Thank you. And before I proceed, I encourage you guys to subscribe to my channel. And I post movie reviews, some travel vlogs, and some random funny stuff on my channel. So please subscribe and hit that notification bell. And also, this vlog may contain spoilers. So kung hindi nyo pa napapanood yung movie, you might want to skip this vlog first. Then, yun, disclaimer lang yun pa napapanood and ayaw nyo ma-spoil huwag nyo man napanood itong vlog na to this is actually the first film that I watched today kaya siya din yung unang akong gaginawa ng review dami talaga nanood itong pili ko na to kasi kalabas ko nung unang showing nung, nung movie idalawa na agad yung sold out dun sa mismong Robinson yung time slot na dalawa sold out na and like the other movies din naman na available sa Robinson, sold out na rin. Pero itong Mission Unstoppable, may dalawa na mga time slot na sold out. Ang dami talaga nakapila, ang dami nanonood, ang dami nag-aabang dito sa Mission Unstoppable ni Bossing and Remain. Sa totoo lang, yung mismo movie, heavy yung talagang topic niya, but the directors or the scriptwriters took it lightly para siguro maging comedy kasi yun nga yung gusto nang i-offer lagi ni Bossing. Kahit medyo mabigat yung topic na Mission Unstoppable, which is revenge, eh, nagawa nila for comedic purposes yung pelikula. Yun naman talaga yung nahanap ng mga viewers na usually nanonood kay Bossing during Pasko. Kaya siguro, ginawa nila ng lighter take yung topic. Pero mind you, opening pa lang ng pelikula, medyo heavy na kasi in-establish agad yung story. Doon, pinakita agad kung saan nagpumuhugot yung revenge na topic na meron sila. Pinakita yung background, kung saan iikot yung buong story, kung bakit nila, bakit sila gagawa ng isang heist kung sino yung i-highs nila and kung ano yung talaga gusto patunayan ni Bosig doon sa karakter niya. As the movie went on, nag-introduce na ng iba't ibang characters, isa-isa. Si Bosig, syempre, siya yung nag-establish ng story. Then, pinakita yung uh, supporting character niya, yung main supporting character niya na si Jelson. Nakakatuwa kasi, meron silang chemistry ni Bosig and natutuwa ko doon sa fact na hindi na si Jose or si Wally yung pinawa niya supporting actor na comedian. Yung parang ano niya, yung sidekick. Para magkaroon naman ng ibang flavor yung atake nung katandem ni Bossy. Kaya, yun. Mas, 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 mas naging appealing siya for me. And kudos din naman kay Jason kasi meron siyang comedic timing. Ang galing niyang pagbigay ng punchline. And as well as yung ibang characters like si Pokwang. Ang ganda niyang timing. Bagay na bagay siya dun sa kung paano magbigay ng comedy or magbigay ng joke sila bossing yung funny. sa pelikula nila yung parang old style ng uh, joking or comedy yung parang kala Dolphy ganun true actions hindi true words mga pasyado na appreciate ko yung karakter ni Pokemon dito kasi meron siyang condition na short term memory loss parang naging source of laughter siya ng buong pelikula syempre hindi rin naman kapahuli si Wally although hindi naman siya yung main supporting character or sidekick ni bossing pero yung mga parts niya sobrang uh, scene stealer, yung sobrang show stealer, kung bagay, parang siya yung ilulok forward mo makita pa sa ibang sequence. Yung character ni Wally dito, parang extra siya before sa mga pelikula, kaya yung mga linyahan niya galing doon sa iba't ibang mga pelikula. So, ang galing niya, from costume change, from delivery, yung script nila, hindi lang umiikot doon sa mga lumang pelikula at doon sa mga pelikula na galing sa APT or sa GMA, pero kumuha rin sila ng mga lines from series like Kadenang Ginto and Those Four Sisters in a Wedding. Actually, doon sa isang sequence, merong joke si Wally na, sorry ma, I'm sorry ma, na kinuha niya doon sa Four Sisters in a Wedding, na medyo walang masyadong makarelate. Ako lang yung nga tayo natawa. Kasi siguro, galing yun sa dos, and 
yung mga kasama ko, more on, itbulaga in GMA. So, ewan ko, nakakatuwa si Wally kahit malaki man yung role niya o maliit, kaya kaya niyang dalin. I think yun talaga yung forte ni Wally yung magplay ng character na for comedy or for drama. Si Jose magaling mag-banter, si yung mag-life. Think ko lang. Tapos si Wally naman si magaling mag-acting, gumawa ng mga scene, ganyan. So, kaya si Wally yung angat dito sa film. Si May naman, I think, iba yung flavor na binigay niya pagdating sa acting. Kasi kahit naman sa past interviews niya, sinabi niya na medyo serious daw yung character niya dito. And, yun nga, serious nga. Mas, medyo serious nga kasi umiikot sa story niya yung buong pelikula. Anak siya nung naging biktima nung isang aksidente. Kaya ayun, medyo she's looking for an answer. She's looking for revenge, I think. Gusto niyang ng justice. Kaya medyo serious mood siya, medyo parang action star, ganyan. Marami nga siyang action scenes ng isang pelikula. Okay siya kasi nagbibigay ng versatility yung acting ni Maine. Although alam naman natin na ang forte talaga ni Maine is comedy, pero hindi naman nawawala yun doon sa pelikula kasi meron siyang partner which is si Jake Wenka na naging ano din, show stealer. Pinakita nila yung chemistry nila when it comes to comedy. First time ko makita si Jake na mag-comedy and ano siya, bagay silang dalawa ni Maine na mag-partner. Kasi, todo bigay si JK, hindi siya nag-hold back. Pati si Main, kaya nilang dalhin yung isa't isa. Napakita yung versatility din ni Jake, hindi lang si Main. Ang isang magandang revelation ngayon is si Jose, kasi hindi siya sidekick, but dito sa pelikula na to, isa siyang antagonist, meaning siya yung uh, kontrabida, na very unlikely, lalo pag kasama si Bossing. Di ba, lagi siya yung kasama ng patawa, lagi siya yung parang supporting do sa mga jokes ni Bossing and so, or nagpapalita sila ng jokes. Parang mas ini-establish na yon especially this past few years na parang kaya na ni Jose tumayo sa sarili niya pa. Ah, parang ginagawa na siya ng APT na haligi na rin. So, siguro at some point, mag-take over na rin ng paggawa ng pelikula. Nakakatawa kasi binibigyan na si Jose ng chance para ipakita talaga na kaya niya magdala ng isang pelikula. Correct me if I'm wrong, pero napansin ko lang na parang wala naman siya product endorsement do sa buong pelikula which I think is very nice kasi yung mga past films nila, masyado na lang tinig advantage yung pelikula na parang naglalagay sila masyado ng maraming product endorsement para lang maisingit na minsan na nagdi-drift away na do sa buong story pero dito, na silang ginawang ganun kasi masyado nang dragging kapag hindi na nakafocus do sa uh, pelikula and parang sinisingit na lang do sa script yun, alam mo yun parang kumita lang yung entertainment yung inisip instead of money, di ba? I must admit na marami ding boring parts kasi medyo nga dragging na siya. Naging matagal yung pag-introduce doon sa mga characters. Hindi masyadong na bigyan ng DN yung story. After ma-introduce ng pagkatagal-tagal yung bawat characters, then pinakita yung plano nila, then nag-practice sila, ganun. Hanggang sa gawin na nila yung heist. Masyadong naging fast-paced. Kaya naging hindi enough yung mga information doon sa mga development ng story. Wala din, wala din character development. Ako, naghihintay ako lagi nung kay Bossing, pagdating doon sa character ni Bossing. Dito sa film, parang naramdaman ko, medyo parang nag-narrate lang siya. Although, nagbibigay siya ng mga banter, nagbibigay siya ng mga jokes, pero hindi ko naramdaman yung character development niya. All throughout, alam ko yung plano niya na parang i-redeem lang yung sarili niya. Walang emotional twist yung mismo character ni Bossing. Yun, yun ang inahanap ko kay Bossing na mag-step up pa na konti. Kasi, I know, this past few years na tinatayin nilang i-improve lagi yung out put nila. Lalong-lalo na nung parang isang MMFF na tinanggal yung mga low quality films. Kaya each year, they're trying to improve kahit konti. And yun, appreciate ko naman yun. Pero sana, next year, if ever meron ulit silang entry, makita ko na na mag-focus kay Bossing. Like last year, diba? Doon ang migat yung ano eh, yung kasama si Coco kasi pag nakita ko yung character development niya doon. I'd be very honest, definitely marami pang dapat i-improve dito sa pelikula na to. Kaya nga yung katulad na sinabi ko. Pero, I understand also na yung gusto nilang ihandog para sa mga viewers nila is fun, entertainment, and yung hindi yung dragging light lang. So, okay. Pero sana, in the future, or kahit next year na, ano, pwede namang gawing comedy with quality, di ba? I'm wishing na yung one, one of these MMFF years eh maging best picture yung comedy ganun na pelikula. And lastly, ayos yung ending kasi aside from sumayaw sila ng kapag tumibok ang puso na 
lagi nilang ginagamit ngayon sa EV. Gusto ko yung scene na parang resolution na, yung nasa mga kaysa sa Jeep. Meron dun flow eh. Yan, natuwa ko dun. Parang pinakita yung ending sa bawat characters. Hindi lang basta pinutol, kumbaga. Aside from Revenge, natuwa ako kasi meron pang isang topic na pinocus tong pelikula, which is yung fake news. Pinakita nila kung paano kaya yung gamitin yung fake news as a, as a propaganda para manin lang yung mga tao. Which is yun yung ginawa ni Jose. Eh. Sana yun, kahit dun man lang, matuto, may natutunan yung mga audience natin. Huwag basta basta maniniwala sa kung ano yung sinasabi ng isang tao as well as kung ano yung nakikita sa social media. I would give this film 6 out of 10 rating kasi I appreciate the fact naman na nag-effort silang magpatawa. And, anong ba yung nakakatawang scene naman? Pero madami ding dragging and boring na scene na parang masyadong ako natagalan dun sa step by step na pagkapakilala and dun sa step by step na pag-aaral nila kung paano nila gagawin yung highs. Yun. I was looking for more character development lalo dun sa mga bida like si Bossing. Siguro, uh, soon better take ng isang topic, better execution. Sana yung comedy na na may taste of reality. Itong gantong highs, parang hindi mo naman gagawin sa isang lifetime mo eh. So, I'm looking for a may, of a more reality-based topic na mas makaka-relate yung mga tao. Yun. I appreciate the fact that Bossing already drifted away sa mga topic na uh, fantasy, like yung Okay Cafe Rico, ito yung episode, eh, series niya. Tapap ako. Kasi alam, more into quality si Bossing. Kasi that's how I perceive him as a person. Lalo sa itbulaga ako pa yung nanonood ako. Alam ko, uh, gusto niyang mag-deliver lagi. Gusto niyang contented yung mga manonood niya. So, kayo guys, napad nyo na ba itong pelikula na to? Kung napad nyo na, don't hesitate to comment below. Let's discuss it. I'm open to any points doon sa pelikula na baka na-miss out ko. Comment nyo below kung ano yung mga gusto nyong uh, sabihin tungkol dito sa pelikula na to. But again, don't forget to subscribe to my channel and please hit that like button and that notification bell para naman sa mga future updates ko. So for our next vlog, I will be uploading the other uh, reviews of the other films like yung kay Vice and yung kay Coco and yung sa kay Agamola. So yun na guys. See you on my next vlog.